Willkommen zu einer weiteren Review eines neuen äh, Jabra Bluetooth Headset. Heute stelle ich das Jabra Extreme 2 vor. Das ist vor Weihnachten noch in die Läden gekommen und wir packen das jetzt einfach mal zusammen aus. Ja. Hier einmal die Verpackung. Verpackungsinhalt, Zubehör, Ladekabel, wird hier alles dran sein. Da gucken wir gleich rein. Und einmal das Headset selber. So. So, hier seht ihr das Headset in voller Größe. Lautstärke-Taste. Jabras Schriftzug einmal. Ja, der Ohrbügel. Flexibel. Drehbar. Der Ohrlautsprecher. Hier seht ihr den Ein- und Ausschalter. So im Ganzen ist es sehr einfach, ähm, beziehungsweise sehr leicht in der Hand. Also am Ohr wird es sicherlich angenehm zu tragen sein. Hier versteckt, nicht ganz gut eingearbeitetes äh, Micro-USB, ein Anschluss für den Ladevorgang des Headsets. Gefällt mir sehr gut von der Größe her. So, so dann schauen wir mal in die Packungs-, den Packungsinhalt rein. Hier sieht das Ganze so aus, FZ, Ladeadapter. So, hier haben wir einmal ja, Kurzanleitung, wie immer dabei, Garantiekarte für die Produktregistrierung in Rot und das Garantieheft auch wie immer dabei. So, hier haben wir wie gewohnt den Micro-USB-Ladestecker sozusagen fürs Headset. Hier gibt es wieder unterschiedliche Haltebügel. Also für die, die keine Ohrbügel mögen, die können entsprechend direkt die Ohrmuschel nutzen und tragen. Also sprich zwei weitere Ohrbügel. Einer steckt schon drauf. Oder Ohrmuscheln sozusagen. Und das gibt es nochmal einen extra Ohrbügel im Lieferumfang, der enthalten ist. So, hier haben wir noch ein optionales Zubehör. Ja, hier kann halt über eine USB-Verlängerung entsprechend das Headset auch nochmal geladen werden. Ich stecke das dann einfach hier dran. Und hier hinten kann die USB-Verlängerung ran, entweder per Kabel zum PC, je nachdem, oder ich stecke ihn direkt an den PC dran, dann wird das Gerät auch geladen. Ja, mal was anderes, was im Lieferumfang dabei ist. Super Sache. Einfach anzubringen und flexibel auf jeden Fall. So, das Headset hat an sich noch äh, die Noise Blackout Funktion 3.0 integriert. Diese Funktion ist dafür da, um entsprechende Hintergrundgeräusche während der Telefonie zu reduzieren. Zusätzlich gibt es noch die Funktion, dass die Telefonie über so eine sozusagen funktionierende HD-Voice ähm, 
Erweiterung ähm, optimiert wird in der, in der Aussprache, in, im Klang selber. Ähm, was ich besonders toll finde, ist die Sprachführung, dass man unterschiedliche Infos bekommt, zum Beispiel, ob man jetzt verbunden ist, also gekoppelt ist, verbunden ist mit dem Mobiltelefon und entsprechend äh, wie die Lade Standskapazität des Akkus ähm, am Headset noch ist. Mhm. Mehrere Geräte können wie immer gleichzeitig verwendet werden. Und was, ja, das ist auch wieder Ansichtssache, ob man eher damit telefonieren will mit dem Headset oder auch Musik hören will. Musikstreaming über das entsprechende A2DP-Protokoll, Bluetooth-Protokoll ist hier bei dem Headset auch möglich. Die ungeschwere Gesprächslaufzeit verhält sich hier bei ca. 5,5 Stunden. Die Standby-Zeit beträgt hier 10, 10,5 Tage. Ja, das ist allerdings nur ein Richtwert, je nachdem, ähm, ja, wie die Netzversorgung ist, beziehungsweise wie oft ihr telefoniert. Die Netzversorgung spielt da keinen großen, mh, hat da keinen großen Einfluss oder entsprechend auch, wie oft ihr Musik damit hört über dieses Streaming-Protokoll. Aktuell im Handel auf unterschiedlichen Zubehörhändlern oder Webseiten ist das Gerät für ca. 50 bis 60 Euro erhältlich. Ein Mittelklassepreis, finde ich. Also wir haben schon teurere Geräte hier getestet, die bei 80 bis 100 Euro lagen. 50 bis 60 Euro für diese Größe mit der Ausstattung meines nach, äh, meiner Meinung nach okay. So, ich werde jetzt hier noch ein paar Bilder machen und dann später noch ein Review auf macberry.de online stellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal.